Hi everyone! Good morning or good afternoon or good evening kung anong oras nyo man pinapanood tong video na to. So today, um, this is going to be our second day uh, for our 7 days work from home challenge. So yesterday, our first step was to create an online resume. I, um, I, uh, I showed uh, the steps on how you can create your online resume, how you can upload it to Google Drive, and how you can create a customized um, shortened link that you can send your clients or to anyone um, or any job that you will apply to. So today, um, I, I would like to help you um, utilizing or, or updating your LinkedIn account or link, LinkedIn profile. If you don't have any LinkedIn account yet, just um, sign up. So just go to, um, you can just type LinkedIn on or LinkedIn.com. Let's say LinkedIn lang or you, you'll just type LinkedIn on Google and just um, sign up. Let's, let me log out first. Hold on. Yeah, it's the same thing. Okay, so um, all you have to do is just sign up. Um, you can sign up with your email. And then once you sign up, um, you can start on, of course, um, creating your LinkedIn banner. So kung sa Facebook, meron tayong cover, cover letter. Dito sa LinkedIn, meron tayong LinkedIn banner. So what you have on, on the screen right now is my LinkedIn profile. So, ayan po, yan, nung, yan ang aking LinkedIn profile. Let me max just a little bit para medyo makita siya. Okay, so this is my LinkedIn profile. And, um, ayan. Oops. So, this is my LinkedIn banner. Yan. Bakit masyadong... Ah, kasi nga nakaano tayo. So, ito. Sige, liitin natin ulit. Um, if I click on here. Ah, talagang ganyan siya. So, this is my LinkedIn banner. I created this, of course, my favorite tool, Canva. So, canva.com. Um, Diyan lang mag-sign up lang kayo kung wala pa kayong Canva account. Um, that's where I created created this. This, um... LinkedIn banner. So, kung nakikita nyo dyan, ayan, nandito yung aking um, Instagram account, email, uh, and website. Actually, I think this this website is outdated. So, I will have to update it pa. So, yeah. Um, and then, nandyan, of course, my name, kung anong role ko, or position na ina-applyan ko, and then some, some uh, business-related quotes or niche-related quotes ang nilagay ko dyan and some, um, yan, mga infographics. So, you can do this too. Um, all you have to do is go to Canva. So, Canva, C-A-N-V-A dot com. So, again, since mag-update mag, uh, tayo ng profile ng ating LinkedIn account, um, we'll start from the top to the bottom. So, first is, of course, the LinkedIn banner. So, dito lang sa Canva, ipapakita ko lang kung paano. So, go to Canva. Uh, max ko ulit para makita lang maigi. So, canva.com. And then, click on create a design. And then, here, choose LinkedIn banner. So, once you click on LinkedIn banner, um, pwede, nyo nang, pwede na kayong mag-start from a blank. Or, you can select templates here. Same din tulad nun sa online resume. You can select templates here and pwede mo na lang i-edit, edit. Um, yan. So, pumili kayo na kahit ano dyan or you can also just start from a blank page and you can just um, create your own design. So, ayun siya. And that's how you will create your LinkedIn banner and then once tapos na kayo sa LinkedIn banner, your profile picture here, um, select a uh, medyo professional back uh, picture naman or, or uh, yung, kahit yung casual lang, basta hindi siya, hindi nakikita yung cleavage, hindi sleeveless, at least kahit pa paano yung may mangga siya or kung naka long sleeve kayo, naka formal attire. Kasi, 
LinkedIn is a platform where CEOs or yung mga um it's a professional platform. Kumbaga sa Facebook mostly, 'di ba, yung mga memes, um mga yung mga viral thingy na about you know, yung mga Rafi Tulfo, ganun. Pang social media as in engagement lang talaga within um you know, casual friends or casual or colleagues or or what, but dito sa LinkedIn Um, of course, you can add your colleagues here, yes. And, um, medyo ginagamit kasi to for talagang for B2B siya, for businesses to business. So, yun ang kagandahan ng LinkedIn. Um, so, you have to always use a professional or even not professional, um, something na medyo, um, yung hindi, hindi naman lantad yung mga cleavage or yung bra, so yung mga ganon. So, So, ayun, yun lang ang tip ko. And if you have a picture, let's say, kunwari, tulad ng, eto. Sige, gagawin natin tong, isi-save ko tong image na to, and then gagawan ko siya ng magandang background. Hindi naman magandang background, siguro, medyo maayos-ayos na background. Kasi yung background ko isa pinto. So, good thing na rin, para magawa natin real-time dito. So, Um, I'll go to um, yung, yung tinuro ko rin kahapon, remove.bg. So, yung word na remove, dot, and then B, as in boy, G, as in girl, and then search. And then, we'll just upload the picture here, okay? So, um, drop natin dyan. And then, wait, I'll double check. I'll make sure that okay, perfect. Um, baka kasi hindi niyo ako naririnig ayan. Okay, so here, eto na siya. Ito na yung picture na natanggalan ng background. Ngayon, click on edit. Uh, pipili tayo ngayon ng background. Pwedeng ito, yan. Pwedeng plain. Wala bang plain? Ito na lang yung color. <clears throat> plain white. Ay, hindi maganda. Kasi nga, may sabit-sabit yung gilid niya. Hindi siya maganda. Pero, pwede nyo pong gawin yan. And, um, kasi ito, hindi naman makikita yung... Sa bagay, hindi naman makikita yung ano. Pero, pwede nyo gawin yan. O kaya, er, blurred yung likod, ganun. Oh, okay. So, ito na lang siguro mas maganda. So, download ko na to. <clears throat> download image and then I'll upload it on my LinkedIn um, wait change photo and then upload photo and I'll select the yung bagong download natin ayan so ayan hindi nakita yung pito sa likod um That's it. And then, save photo. So, ayan. Ayan. Hindi nakita. Di ba? Mas okay pala siya tingnan. Hindi nakita yung pinto sa likod niya. So, that's it. And then, dito naman sa, ano, dapat makikita kung ano yung role nyo. Yung iba, kung mapapansin nyo, pag nag-search kayo ng um, profile ng mga ibang freelancer, Um, makikita nyo, I help businesses. Tingnan nyo, search natin. I help. Ayan, ba diba? So, click natin yung I help. Search natin. Tapos, um, people. Uh, I don't think so. No, 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 no. Maram, hold on. Let me know. Ayan. So, ito. Helping creative. Ito pala. Helping creative um, entrepreneurs or solopreneurs run their biz moodly. So, I help veterans achieve success. I help fashion and beauty brands. So, pwede nyo gawin yung ganyan. Or, ako naman, I prefer to just simply use my... Um, yung anong, kung anong role ko, experience, real estate, VA, appointment, slash appointment setter. So, yun lang yung nilagay ko sa title ko. <clears throat> Kasi kung mapapansin nyo to, pag kinlik ko yung me dito sa profile, 
ayan yung nasa ilalim lagi ng name nyo. Pag nag-search ka ng name, um, yun palagi yung nasa ilalim ng, panga ng pangalan nila. And one more thing, kapag nag-message ka, <clears throat> tingnan nyo sa messaging, magpunta tayo sa isang message ko. Let's say, this man. Um, pag nag-message ako sa kanya, or pag nag-message, uh, let's say, kayo, mag-message kayo sa isang tao, makikita kung anong role nyo dito. Tulad niya, CEO at Emergency Construction Group. So, ganyan. Makikita agad nila yan kung ano ka. Ay, si ano, VA pala to, baka, ba diba, parang bigyan nyo sila ng idea kung ano yung ginagawa nyo in your, um, you know, kung paano mo sila matutulungan or kung ano yung role mo um, as a VA. So, for example, social media manager ka, pwede mong ilagay dyan na um, um, expert social media manager, parang ganun. So, ayun yung isang tip ko. And, of course, eto is yung location address automatic naman yata iaasa yo to um dito pipili pwede kayong pumili kung anong i-display nyo dito sa right upper right so pwede nyo i-display yung um pinaka recent um pinaka recent yung work or what um pinaka recent yung work and school pwede pwede nyo um Pwede nyo i eto mag-add kayo, pwede nyo ilagay ito, ilagay ito. So, um, ang pinaka ang pinaka suggestion ko is um ilagay niyo yung recent work nyo or anything na close or related dun sa mga ina-applyan yung jobs or sa tingin niyo ano yung pinaka dapat mong i-add diyan na sa tingin mo is mag attract sa client. So, ayun. And then um itong dito din sa may ilalim, always make this open to job opportunities. So, um, and this is visible to all LinkedIn members. Kung part-time man kayo, full-time, anong klase, so nilagay ko na lahat. Um, locations, may pinipili ka bang locations na kung saan willing ka mag-work, not, not physically but remotely, no? For example, um, you prefer US clients, so nilagay ko United States. And then, job title sa mga applyan mo or mga work na interested ka, ilagay mo rin dyan. <clears throat> so, yan is dito sa may taas, sa may job opportunities, job preferences. Sa about section, um, ito naman, I, I literally just copied my uh, my Upwork um, description. So, kung anong descrip description ko sa Upwork, um, kinopy ko lang siya. The reason why I put it this way, is kasi para madali nang makita ng client yung mga skills na meron ako. So, para hindi na siya magbasa-basa dito ng mahaba at hanapin niya dyan kung anong-ano mo, anong, anong skills mo. Kasi, mostly, um, ng mga clients, di ba, let's say, magpo-post sila ng job. Magpo-post sila ng isang job, ang dami-dami nag apply So, they don't have time to actually read those long stories or long kung ano man yan. Like, for example, here, um, pag ito, sina sinabi ko na agad dyan, I'm an executive virtual assistant that does, da 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 Ayan, nakabulit naka na sila lahat kung ano-ano yung mga yan. And, and makikita ni client yan agad, syempre. Kasi naka para silang, para silang nakahighlight na dyan sa taas eh. So, ayun. Tapos, dito sa baba, nilagay ko na lang kung anong description ng mga, um, mga work or mga positions ko before. Like, Tulad nito sa real estate experience, I have done multiple cold calling campaigns with different real estate investors. I help them with web and county site research to get relevant info about the property and the owners. I also call cash buyers and qualify them to make sure we only send targeted properties their way. So, ayan yung description ng role ko as a real estate virtual assistant. So, same thing, um, I also um, put the my description ng role ko as a LinkedIn specialist, as a CSR, as a social media manager. So, um, it, I'm not saying na ganito gawin yung ganito rin, but it's just a tip. Um, or pwede rin naman, kahit, kahit isang simple paragra uh, paragraph, ng, um, kahit very short lang, very brief um, explanation lang ng experience nyo. Huwag nyo nang pahabain ng sobrang-sobrang haba kasi most clients, they don't have that much time. So, ayun lang sa about section. Um, and then, 
dito sa featured kung sa kung sa Facebook at sa Instagram pwede tayo maglagay ng mga featured stories dito sa ano pwedeng pwede rin pwedeng fe- featured post or featured stories or anything na mga na-i-post nyo na dito so pwede lang kayong mag-edit lang kayo dito and then click nyo lang to edit and then um pwede lang kayong pwede kayong mag mag um mag remove ganun or mag add pa so eto yung add ito yung dito kayo pwedeng mag remove para makikita sila sa pinakataas ng profile nyo. di ba pagkatapos ng ano pagkatapos ng eto ng pinaka header sa may bandang taas makikita agad itong featured post nyo. So, ako ang, ang tinaas, ang inilagay ko sa feature is itong, of course, naman, Proud na Proud um, Rising Talent Agency Program. Um, ang ating offer, um, ng ating ini-offer na services, ito, yung mga of, ini-offer kong services. And then, of course, yung bonus na pinost ko dyan from a client na nakaso, nakasell ng property. Yung 5-star rating ko sa, uh, sa Fiverr. And of course, yung mga importante na sa tingin nyo is magbo-boost ng, or magbo-boost ng profile mo. Um, or anything na magugustuhan ng client. So, or makakahatak ng client. So, yun. Ang ilagay nyo sa uh, featured nyo. And then, dito na tayo sa dashboard. So, nakalagay dyan all-star. Ibig sabihin, okay na okay yung profile natin. Yung profile ko. So, naka, nakikita nyo dito kung ilan na, ilan na nag-views na, nag-view ng profile nyo. Um, etong post, I, I'm not sure if yung pinaka-recent lang ito. Um, etong search appearances naman, let's say, may nag-search ng real estate VA. Lumabas ako sa search. So, bibilang siya dito. Um, dito sa activity, lahat ng mga activities ng profile na to. So, for example, nag-like ako, lalabas yun dyan. Nag-comment ako, lalabas yun dyan. Nag-share ako, lalabas yun dyan. Pag nag-post ako, lalabas yun. So, lahat-lahat ng klase ng activities um, makikita nyo dyan. And then, um, activities mo lang to ha, hindi ng mga ano mo, ng mga pinafollow mo. It's your activity. So, pag nakita mo, pag uh, tiningnan mo to, let's say for example, I will click on see all. So, all activity. Nakikita dyan, ito, Eden may commented on this. So, Eden may loves this. Eden may, ayan, shinare ko yan. So, ayan yung makikita nyo dyan. Tapos, um, what else? Ito na tayo sa... So, uh, importante din tong part na to i-like nyo lang yung mga um, related dun sa, yung mga mga mag, magagandang post, yung mga, o kaya post ng mga clients nyo, o ng mga businesses na, um, or anything na magustuhan nyo na post. Um, kasi makikita ng client yan, oh, si ano, um, puro, ang likes niya is puro about sa real estate, mukhang, um, or, or let's say, um, <clears> oy <throat> nag-share siya ng mga, Ganito, ganyan. Makikita kasi ni client lahat ng galaw nyo dyan sa LinkedIn. So, it's a good thing kung magaganda yung makikita nyo dyan na sinishare nyo, nilalike nyo, pinupost nyo. Kung sumasali ka sa mga intelligent conversation, conversation sa newsfeed, makikita din nila yan. So, importante din iyan sa, yung sa activity na yan. <clears throat> Dito na naman sa experience, of course, ilagay nyo dyan yung inyong work experience. Uh, much better kung may mga description din na tulad nito. Kung ano yung mga roles nyo. Ito kasi yung sa akin, actually wala. So, I will have to still um, add more. Pero ako nilagay ko lang kasi yung mga, ito, um, ito kasi almost the same na yung mga roles ko dito, mga CSR. So, um, pero much better, I suggest, na lagyan nyo rin siya ng mga simpleng, um, kahit ver- very brief lang na description or definition ng role nyo on that position. Tapos sa education naman is of course yung, um, I suggest high school and college lang ilagay nyo. Kung may certifications kayo, pwede nyo, pwedeng pwede nyo i-add. Um, dito sa skill quiz, pwede kayong mag-take nyan. Take skill quiz. Lalabas yan yung score nyo. Pwede nyo ilabas yung score nyo pala. Pero mostly, mga technicals lang naman yung mga, uh, mga, mga courses or mga tests dito. So, medyo hindi ako nakaka-relate kaya hindi ko siya tinake. 
Um, ito naman sa endorsement. Ito yung mga numbers ng mga endorsement na nakuha nyo na from, from connections. Um, and then, recommendations. Ask for recommendations. Ask and give recommendations. So, who do you want to ask? Itatype nyo lang dito kung kanino kayo um, magsasend ng recommendation. For example, um, yung katrabaho nyo dati sa, let's say, sa, ano, sa call center, o oh, inad mo dito sa LinkedIn, kinonect mo dito sa LinkedIn. Tapos, pwede kang mag-ask ng recommendation sa kanya. Much better kung manggagaling sa someone higher than you, I mean, higher position, for example, supervisor. Uh, much better kung mag-ask ka ng recommendation sa supervisor mo or or someone na nasa, nasa leadership position. Or kahit mga previous clients mo, yan, pwede kang mag-ask ng recommendation sa kanila. So, yun. Um, I have a couple na din dyan. So, maganda lang kasi tingnan sa profile kapag ganun. And then also, give them recommendations din kung sino magbigay sa inyo. So, ayun. Tapos... Um, accomplishment, ayan, napakadami. English language. So, pwede kayong magdadagdag dyan ng mga um, accomplishments. Let's say, ayan, um, organization, publication, let's say, na-publish kayo sa isang, isang ano, or na-feature kayo sa isang, isang website, or isang blog, or sa isang uh, event, ganun. So, course, so, yung mga ganun, portfolio, pwede kayong maglagay dyan. Tapos, sa interest, makikita nila yung mga nilike mo na pages dito sa pages and groups dito sa um, LinkedIn. So, meron, kung merong Facebook groups, meron ding, eto, LinkedIn groups. So, ayun lang. And then, um, pag, na pag, na pag na utilize mo na yung profile, um, learn how to use your LinkedIn. Learn how to connect. And, um, maghanap lang kayo ng mga target nyo na mga clients dito sa LinkedIn. Let's say, keyword, um, let's say, ang, ang target nyo is yung mga, um, uh, let's say, CSR, oops, <laughs> yung doggy ko, yung CSR ka. So, ang target mo, syempre, is yung mga may, yung mga solutions, ba diba? Yung mga BPO solutions. So, um, siguro pwede yung hanapin, um, mga keyword. For example lang, ha? example lang to. Let's say, um, president at solutions. Parang ganun. Or president at business solutions. Parang ganun. Tapos, lalabas din yung mga result doon. Let's try, ah. Let's try now. So, president at business solutions. And then, Okay. And then, pwede nyo, um, click nyo yung people. O, syempre, tao yung nahanap natin. And then, yung locations. Let's say, USA lang. So, apply. And then, yan. Pwede kayong mag, uh, mag-connect lang dyan sa mga yan. Connect lang kayo dyan sa mga yan. So, um, that's all. Um, learn how to utilize your LinkedIn and... Um, of course, let's say nag-connect na kayo, pag in-accept yung connection nyo, say thank you for connecting. So, mag-create mag kayo ng connection, relationship with the clients, and then, um, yeah, so, yun lang, basta create your connections and um, utilize your your resources. Itong platform na to is napakagandang platform kasi this is a B2B platform. So, lahat ng mga mga matataas ang position. Hindi naman lahat kasi hindi naman lahat is may mga active na profile dito. But um this this is being used by millions of um clients all over the world, not just the United States. So it's a good thing na um utilize nyo ito. And meron din dito mga job posting. Kung nakita nyo kanina ay ano, pwede tayong mag-search ng job. So pwede rin yung i-filter yung Philippines. Um, let's say, sige, uh, jobs in Philippines. Ayan pala, naka, ano na siya, job in Philippines. So, marami dito mga, um, uh, mga posted na jobs din um, if you're looking for jobs here in the Philippines. So, I suggest and I hope that you'll, um, you'll do this challenge. This is challenge number two. And, um, yeah, so, good luck and if you're done with a updating your profile. Um, nga pala, nakalimutan ko. Click on your profile ulit. View profile. 
Um, pwede nyo palang i-edit ang public profile URL natin. So, ninyo. So, what does it mean? So, ito, kapag kasi gumawa ka ng LinkedIn profile, ang link ng profile mo is parang ano siya, uh, jumbled letters, yung mga jumbled words. Um, so, pwede mo siyang i-personalize, pwede mo palitan. So, for example, ako nilagay ko lang dyan is Virtual Assistant Eden. So, ang link ng profile ko is linkedin.com slash in slash Virtual Assistant Eden. So, it will look um, neat, of course, and much much better siya kung ilalagay mo siya sa portfolio na maayos siya. Ganyan siya. So, yun. Um, do that too. So, after you update your profile, um, kindly um, enter or comment your um, your LinkedIn profile link below na lang. Below ng video na to. Thank you so much and